my dad, my hero, loved kimchi. One of my earliest memories is of eating Korean food with him and my family at my dad's favorite restaurant. He loved the spicy food and the atmosphere of the Korean people. He also loved the idea of discovery and of valuing different cultures. He taught me when I was young that through traveling you make discoveries of friendship, of kindness, of creativity, of joy, of innovation, of faith, and of love. And when you find these in their purest form, it's the greatest representation of true heart. And true heart is timeless. It never ever goes away, even when we do. And isn't life amazing to have living, breathing, dancing, singing, laughing examples of that? So this is for him. And because of him, I was led to them and to you. Welcome to Stokes and Friends. Starting our journey with one of the hottest new acts out there, BTS. I became aware of BTS when they won the Billboard Music Award for Top Social Artist. They've been taking the world by storm with their incredible music, magnetic charisma, and incredible ability to connect with their army. They have just released their epic album, Love Yourself, Her, which you can buy everywhere right now. This is episode one that will give you an in-depth look into this incredible act. So let's go to Fukuoka, Japan, where we caught up with BTS on one of their sold out shows and find out how their interests, passions, and inspirations led to one of the coolest new albums of 2017, Love Yourself, Her. Are there any artists that you are influenced by that you would like to collaborate with and why? 저 같은 경우는 일단 뭐 다른 아티스트 분들이랑 콜라보 하는 것도 좋지만 멤버들과도 아직 뭐 따로 뭐 음악 작업물을 내고 한 적이 없기 때문에 멤버들과 개인적으로 먼저 해보고 싶다는 생각이 있는 것 같습니다. How much did your does your personal life um, impact what you create musically. 이번 이제 유네버 워컬론 앨범보다는 윙즈 앨범 개인 곡을 만들 때 제가 좀 많이 작업을 같이 도와서 했었는데 아무래도 제가 작업할 때는 좀 제가 있었던 일에 많이 이제 기억을 다시 내서 좀 작업을 해보려고 하는 편인 것 같아요. 그때 뭔가 제가 느꼈던 감정을 그대로 어, 써보려고 항상 하는 편이기 때문에 뭐 결과적으로 항상 많은 걸 담아내지 못했지만 그래도 노력은 많이 하고 있습니다. You know, one of the first things that you learn when you sit down with the guys from BTS is you have seven really phenomenally creative artists that are joining together for a common cause. You have uh, done a lot in your life, but what are you most proud of? 원래 음, 음악을 시작한 것도 음, 내가 하고 싶은 이야기를 굉장히 많은 사람들한테 들려주는 게 목표였는데 어, 정말 많은 사람 정말 많은 사람들한테 들려줄 수 있게 돼서 그게 가장 첫 번째로 자랑스럽고요. 그리고 이렇게 많은 사람들과 함께 교감하고 공연할 수 있다는 것 자체가 
왜냐면 한국에 몇 없잖아요. 이런 사람, 이런 팀, 이런 사람. 그러다 보니까 솔직히 굉장히 자랑스럽죠. 와 there ever a time in your life where you had disappointment or you didn't know if you would achieve your dream and how did you get through that time 행복해지는 게 꿈이에요. 남들처럼 막 어떤 게 되고 싶다 막 이런 꿈이 아니라 그냥 되게 추상적으로 행복해지는 게 꿈인데 지금 굉장히 행복하고 어 아무래도 이 행복을 더 유지할 수 있는 건팬 여러분들이 저희 아미 여러분들이 저희를 지켜봐 주시기 때문에 어, 더 행복해지고 행복에 한 가까이 더 다가갈 수 있지 않나 라는 생각이 드네요. 네. When they talk about their devotion to their fan base, it's not lip service, it's real. And it's one of the reasons why they've become the most followed act in social media out there. The other reason is that their music is really relatable. Whether you're from the U.S. or Korea or India or South America, there's all these interesting elements of the greatest music all over the world that come into play when you listen to BTS music. Uh, I don't. I don't think that. Genre is so important in the music, because, mm. you know. Like somebody, you know, they people like to define a music as like a okay, this is hip hop, you know, this is rap, mm. this should be R and B, mm. this should be, you know, rock. No. When I listen to music, I don't think it's like okay, this is rock, okay, this is metal, this is R and B. Yeah. Is, I'm 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 not the kind of of person who always you know defines and defines. You know, which genre is this music? It's kind of mm. like that. So mm. I think that's what's important for me. So I'm still I'm still open to you know many things. Yeah. I could sing. And my name is Ratman, but I could sing. Yeah. You know, I could I could make some beats. Kind of like that. Yeah. Yes. <laughs> Where do you get your inspiration from? 저는 아무래도 제가 경험하고 느꼈던 것들에서 많이 영감을 얻는 것 같아요. 뭐 예를 들어 저, 좋은 뭐 곳을 가서 어, 좋은 뷰를 보거나 어, 아니면 뭐 영화가 그게 영화가 될 수도 있고 그리고 제가 어떤 감정을 느끼고 또 어떤 감정을 또 뭔가 생각을 했는지에 대해서 그렇게 제가 경험했던 것을 통해서 이렇게 많이 영감을 얻는 것 같아요. Has your musical influences changed as you have proceeded um, in the industry over the years, and and how has that changed? 그때 당시는 이제 음악을 처음 시작할 때였고 또 음악을 들었을 때 내가 어떤 느낌을 받는지. 내가 어떤 음악을 좋아하는지 그때는 잘 몰랐던 것 같아요. 근데 이제 음악을 이제 데뷔를 해, 하고 나서 이제 많은 음악도 접하고 만들고 작업하는 것도 옆에서 보고 많은 걸 일단 다양하게 접했고 이제 내가 좋아하는 걸 점점 알아가면서 어 되게 많은 게 바뀌었다고 생각해요. 개인적으로. 어 만약에 어렸을 때 나왔으면 그 공간에서 영감을 받는 게 100에 한10 정도였다면 지금은 한 100에 70 정도는 좀 다양한 공간들에서 많은 영감을 받지 않나 어 어떤 그러니까 어떤 곡을 쓰고 싶다 어떤 곡들이 이런 곡을 만들고 싶다라는 게 많이 생각이 나는 것 같아요. 네. 그리고 근데 이제 아직 그거를 뭐 생각하는 게 있지만 이제 표현하는 거는 아직까지 많이 부족하지만 나만의 그런 색깔 나만의 어, 스타일을 뭔가 추구해 나갔으면 좋겠어요. 어, 아직까지 제 색깔이 분명하지는 않아서 빨리 나만의 어떤 그런 창법이라든지 뭐 나만의 음악을 만드는 그런 스타일이라든지 그런 게 생겼으면 좋겠어요. 네. 나만의 뭐 무언가가 생겼으면 좋겠어요. 네.
of the things that impressed all of us in America when you came to the Billboard Music Awards was your kindness. Kindness to the media, kindness to your fans, and kindness to each other. I think that's something that is missing sometimes in this world. Um, why is that such a big part of BTS? Mm. Billboard에서느꼈다시피알겠지만저에게는그냥제가성장해나가고제가이제더열심히하게만들어주시는분분들왜냐면은이제저는아미라고부르거든요저는아미한테아미아미가이렇게봐주니까제가계속성장을하고